আসসালামু আলাইকুম আজ নিউজ থাকছে সেই নুসরাত জাহান রাফিকে নিয়ে দুর্বৃত্তদের আগুনে দগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়া মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফির মায়ের কান্না যেন থামছেই না ঘরের প্রতিটি জায়গায় যেখানে তার বই খাতা পড়ার টেবিল খাট ও আলমিরা পড়ে আছে তা আঁকড়ে ধরে কেবল কেঁদেই যাচ্ছেন তিনি শুক্রবার তাদের বাসায় গিয়ে দেখা যায় প্রিয় কন্যার হাজারো স্মৃতি ও দুঃসহ বেদনা নিয়ে নুসরাতের শয়নকক্ষে নির্বাক হয়ে বসে আছেন তার মা শিরিন আক্তার আত্মীয় স্বজন এসে তার সঙ্গে সমবেথিত হচ্ছেন কিন্তু কেউ তাকে নুসরাতের কক্ষ থেকে সরাতে পারছেন না নুসরাত মাকে খুবই ভালোবাসত মাকে নিয়ে কবিতাও লিখেছিল সে মাকে ভালোবেসে তাকে নিয়ে লেখা নুসরাতের কবিতা আগন্তুকদের দেখি শিরিন আক্তার কান্না জড়িত কণ্ঠে জানান মা নুসরাত আজ আমাদের মাঝে নেই কিন্তু নুসরাতের পরিধানের বস্ত্র বই খাতাই যেন তার কাছে একজন নুসরাত নুসরাতের মা শিরিন আক্তার নুসরাতের উপর যৌন নিপীড়নকারী অধ্যক্ষের ফাঁসি আর আগুন দেওয়া সন্ত্রাসীদের আগুনে পুড়িয়ে নুসরাতের মতো করে হত্যার দাবি করে বলেন এবার আলিম পাশের পর নুসরাত উচ্চশিক্ষার জন্য ফেনিতে ভর্তি হবে বলে পরিকল্পনা করেছিল নুসরাত চেয়েছিল ওই অধ্যক্ষের কাছে আর না পড়তে এবং ফাজিল শ্রেণীতে ভর্তি না হতে কিন্তু আমার বুকের ধনকে আর ওরা বাঁচতে দিল না একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে শিরিন আক্তার পাগলের মতো সবার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন আর বিলাপ করছেন এদিকে বড় বোন নুসরাতের মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবার জ্ঞান হারানো ছোট ভাই রাশিদুল হাসান রায়হান খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন শতচেষ্টা করেও কেউ তাকে কিছু খাওয়াতে পারছেন না কিছুক্ষণ পর পর মূর্ছা যাচ্ছেন বড় ভাই মাহমুদুল হাসান নোমান জানা নুসরাত সারা দেশব্যাপী একটি প্রতিবাদের নাম আমার বোনের মতো যেন কেউ আর হারাতে না হয় সেই ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ